നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ഒരു നല്ല ശീലം പുതിയ ഒരു ശീലം തുടങ്ങണം എന്നും മോശം ഒരു ശീലം നിർത്തണമെന്നും നമ്മുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളും മാറ്റണമെന്നും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പല തവണ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും എത്ര പേർ ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചാലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നമുക്ക് നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ടും നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു പോകുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ടും നമ്മളത് ഒരുപാട് സമയം ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്നു ഒരുപാട് സമയം ഗെയിം കളിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് മാറ്റിവെക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും നല്ല ശീലങ്ങൾ ഏതാണെന്നും മോശം ശീലങ്ങൾ ഏതാണെന്നും നമ്മളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ബിഹേവിയേഴ്സ് ഏതാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല സോ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ഇന്റൻഷനൽ ആക്കി മാറ്റാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മോശം ശീലങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരും ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രയാഡ് സോ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രയാഡ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്തിലാണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹൗ അവർ ബ്രെയിൻ വർക്ക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും സാധിക്കുന്ന നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രയാഡ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അവോയ്ഡ് പെയിൻ സീക്ക് പ്ലഷർ കൺസേർവ് എനർജി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രയാഡിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മൂന്ന് പോർഷ്യൻസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രയോറിറ്റീസ് കാലാകാലങ്ങളായി ആദിമ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കാണുന്നത് അവോയ്ഡ് പെയിൻ സീക്ക് പ്ലഷർ ആൻഡ് കൺസേർവ് എനർജി സോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പെർപ്പസ് അതായത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പോർഷൻ അതിനെ പ്രിമിറ്റീവ് ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയും ആ പോർഷൻ്റെ പ്രൈമറി പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പണ്ടത്തെ ആ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അന്ന് ആദിമ മനുഷ്യർ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് അവോയ്ഡ് പെയിൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അവർ സേഫ് ആണെന്നും അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നും ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് മാക്സിമം ത്രെറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് അവരുടെ സർവൈവലിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ട ഒരു സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് സോ ആ സമയത്ത് അവോയ്ഡ് പെയിൻ വേദന ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക മാക്സിമം ത്രെറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സീക്ക് പ്ലഷർ എന്നുള്ളത് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് വഴികളൊന്നുമില്ല പ്ലഷർ സീക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് സെക്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെൽട്ടറിൽ താമസ
നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ബ്രെയിനിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സോ അന്ന് മുതൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മോട്ടിവേഷന് കാരണമാവുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈ മൂന്ന് പ്രയോറിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നാച്ചുറലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രയോറിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലം ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഗുഹകളിലൊന്നുമല്ല താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ അതായത് ആനിമൽസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒന്നുമുള്ള പെയിനിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ല നമുക്ക് പ്ലഷർ സീക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാനും വി ഡോൺ ഹാവ് ടു കൺസേർവ് അവർ എനർജി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഫുഡ് തേടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൃഗങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇതേ മൂന്ന് പ്രയോറിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈ മൂന്ന് പ്രയോറിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവോയ്ഡ് പെയിൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് പെയിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒട്ടും റിസ്ക് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അതേപോലെ നമ്മൾ തോൽക്കും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുക അല്ലെ സോ നമ്മൾ തോൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിനെന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാവോ എന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ തരും സോ അത്തരം അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടാസ്ക് എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ റിജക്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് പേടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പെയിൻഫുൾ ആവും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി അതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കും നമ്മൾ പുതിയത് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫെമിലിയർ റൊട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ ഹാബിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഗുണം അല്ലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും നല്ലതായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം സ്റ്റിൽ വി കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് അവർ മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ റൊട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുതിയ ഹാബിറ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പെയിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് സോ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യും ഫോർ വാട്ട് ടു അവോയ്ഡ് പെയിൻ ഇനി സീക്ക് പ്ലഷർ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനോ അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ അവർക്ക് പ്ലഷർ കിട്ടാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എന്തും ഏതും പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലഷർ തരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പ്ലഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഡിക്ഷൻ ആയി മാറുന്നു പോലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡോപ്പമിൻ ഹിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡോപ്പമിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഡോപ്പമിൻ ഹിറ്റ് മൂലം നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു പക്ഷേ ടി വി കാണുന്നതായിരിക്കാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് നമുക്ക് പ്ലഷർ തരുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വാങ്ങി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൺസേർവ് എനർജി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മാക്സിമം എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഓർ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ശീലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശീലങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹാബിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ പവർ ഓഫ്
അവോയ്ഡ് പെയിൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സത്യമാണ് നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെയിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വീണു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും കളിയാക്കാനും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യാതെ അതായത് ഈ പെയിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് ട്രൈ ചെയ്യാതെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി സാക്രിഫൈസിങ് അവർ ഓൺ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ തന്നെ വളർച്ചയെ നമ്മളവിടെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വി കണ്ടിന്യൂ ടു സ്റ്റേ എക്സാക്ട്ലി വേർ വി ആർ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ പെയിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്നത് സോ ട്രൈ ടു ഫ്ലിപ്പ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രൈ ആർട്ട് ബൈ ടേക്കിംഗ് റിസ്ക്സ് ഓർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അവോയ്ഡിംഗ് പെയിൻ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സീക്ക് പ്ലഷർ എന്നുള്ള കാര്യം മോട്ടിവേഷണൽ ട്രൈ ആർട്ടിൻ്റെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈ അവോയ്ഡിംഗ് ഫോൾസ് പ്ലഷർ ഓർ ബൈ അവോയ്ഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സോ എന്താണ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോങ് ടേമിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനേക്കാൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഗോൾസ് ആയിട്ട് അത് യാതൊരു വിധത്തിലും അലൈൻ ആയി പോവാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ സീക്ക് പ്ലഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക എക്സസൈസ് ഒഴിവാക്കുക കുറേ സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെ പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ട്രൈ ടു ഡിലേ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കുറച്ചൊരു കോൺഷ്യസ് ആയി കുറച്ചൊരു ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയി കുറച്ചുകൂടെ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയി ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഈ പ്ലഷറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം സോ ട്രൈ ടു ഫ്ലിപ്പ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രൈ ആഡ് ബൈ ഡിലേയിങ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സീക്കിംഗ് പ്ലഷർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് കൺസേർവ് എനർജി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടീൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹാബിറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സോ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ ടു മൂവ് എവേ ഫ്രം ഇറ്റ് അത് എനർജി അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല പല സിറ്റുവേഷൻസിലും നമുക്ക് ഇൻറ്റൻഷനിലായി തന്നെ എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഒരു പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കാം ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളോട് പറയും അയ്യോ ഇത്ര എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ട സമയത്തൊക്കെ വേണ്ടത്ര എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കാം സോ ട്രൈ ടു സ്പെൻഡ് എനർജി ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് എഫേർട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രൈയിങ് ടു കൺസേർവ് എനർജി ആൻഡ് ഹെൻസ് ഫ്ലിപ്പ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രൈ ആർട്ട് സോ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് 
യു ഡോൺ വോണ്ട് ടു ഡു അങ്ങനെ അത് എത്ര അധികം തവണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ന്യൂറൽ പാത്വേ സ്ട്രോങ് ആവും ഇതൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ചലഞ്ചിങ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രയാഡ് എന്നുള്ളത് ഫ്ലിപ്പ് ഓർ റിവേഴ്സ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രയാഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ട്രയാഡ് അതായത് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്ത ഈ പുതിയ ട്രയാഡ് അത്രയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് നമ്മളെ പണ്ടത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പല രീതിയിൽ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പല മെമ്മറീസും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഒന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റൂ നമ്മുടെ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രയാഡിനെ ഒന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റൂ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ നോർമൽ വേയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ചേ പറ്റൂ സോ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ട്രൈ ടു ക്ലോസ് ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ വേർ യു ആർ ആൻഡ് വേർ യു വോണ്ട് ടു ബി ബൈ ചലഞ്ചിങ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രയാഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപ